陛下，所有部署都已完成。好，我方兵力比对方少，他们要的一定是速战速决，今夜便有可能攻城，一定要尽全力拖住他们，只守不攻。等到援军到了，我们才有胜算。逼子，逼子，双飞，这外面是怎么了？为何如此吵闹？奴婢也不清楚，只听人说，好像有叛军要攻打天启。陛下正在分派军队保护天启，保护皇城。是哪里来的叛军？不知，但陛下在亲自指挥军队，想必今日不会回京成功了。今天的星空真美。我看史书上记载说，九州的星空会在一夜之间变得面目全非，所有的星星都不在它前一日在的位置。可是好像自打我出生以来，这星星的位置便没变过。星空真的会改变吗？既然史书有过记载，那应该会吧，只是我们不一定会看得见。你看，那颗星，好像忽然又变得明亮了。那是清许，是星空中少有的大星。很多人说，它代表的是这一代东路帝王的命星。陛下的命星。那如今这颗星突然变得明亮，是不是说明陛下可以春秋鼎盛，精神强固？应该会。说什么？汤潜自命人闯入了军营，软禁了贺瑶，如今正在集结旧部，可能打算攻打天启。事发突然，城内官兵只有两万余人。陛下已经下令，关闭城门，随时准备应战。汤潜自己人如此冲动，他这次竟然想孤注一掷。现在天启兵力薄弱，陛下肯定会令各州府所有的刺史出兵。但是刺史不是军队出身，他们的反应有快慢。现在最快的方法就是让越州的陈赫然出兵，但是我不能陪你去。我知道，你要先赶回天启，咱们兵分两路，即刻出发。我与汤潜自共事过，我知道他是个聪明人，若是为了权谋，他不会揭竿而起。他心里有提篮，我想他是为了舒荣妃。你放心吧，我一定会尽快赶到，你一定要等我。你要小心。
。前锋听令，全力冲杀，攻下城门。是。是是是前锋损失惨重啊！没想到数个时辰，他们竟准备到这个程度。无妨，传令下去，继续进攻。是。张将军，我们给您送箭来了。兄弟们，把箭给大家分一下。是。快！